president. Da skal vi gire opp litt, ja. Tema for denne interpellasjonen er hvorvidt regjeringen fortsatt ikke vil ta i bruk tilgjengelige virkemiddel for økt oppklaring av for eksempel voldtektsforbrytelser, og hvordan vi skal sikre flere domfellelser. Selv om vi sikkert kommer til å høre at det handler om hvor ivrige vi i Høyre er i forhold til såkalt å privatisere straffrettspleien, så handler det ikke om det. Dette handler om i hvilken grad vi tar voldtektsoffere på alvor. Det handler om kvaliteten på DNA-analyser. Og det handler først og fremst om mer rettssikkerhet ved å bruke second opinion-miljø og ikke bare prate om det. Regjeringens motstand mot å bruke andre enn RMI FOI har siden 2005 vært såkalt ideologisk fundert, men den samme regjeringen bruker altså private til langt mer inngripende oppgaver. Da handler det ikke om ideologi eller prinsipper, for en ideologisk motstand forutsetter en noglunde helhetlig tilnærming til det, noe regjeringen da altså ikke har. I dette spørsmålet er det vanskelig å se at det handler om noe annet enn vrangvilje. En vrangvilje til skade for landets voldtektsoffere, for kvaliteten på DNA-analysearbeidet og til skade for rettssikkerheten. Høyre har i lang tid etterlyst regelmessig statistisk rapportering fra RMI FOI for suksessrate og tidsbruk. Dersom det nå foreligger, og det bør det gjøre, ettersom det følger tidligere statsråd Storberget var på trappen i 2009, ja da må denne dokumentasjonen fremlegges. Siden Stortinget har besluttet å fortsette løsninger med RMI FOI som ene leverandør og ikke måles opp mot andre, da må Stortinget gis anledning, som vi gjentatte ganger har tatt i ordet for, få fremlagt skriftlig dokumentasjon over tidsbruk, suksessrater og oversiktlige kostnader for rettsgenetiske tjenester. Med unntak av årsrapporten for RMI for 2009, så har ikke vi sett at Stortinget har fått innsyn i en slik publisert og ikke minst helhetlig oversikt. Høsten 2009 så stilte jeg spørsmål om dette. Da viste justisministeren til 30 dagers saksbehandling. I følge årsrapporten, som først ble offentliggjort sent høsten 2010, var den på nærmere 100 dager og økende den gangen. Jeg ber derfor statsråden i dag om konkret svar på når man får en rutine på å utarbeide skikkelig og helhetlig årsrapporter som Stortinget kan forholde seg til, som tidligere RMI-direktør Ballo forsøkte å få i gang, men som tydeligvis ikke ble rutine likevel. Ballo gikk som kjent av kort tid i møte med analysemonopolet, som garantert stort sett gjør en bra jobb, men hvor regjeringen tydeligvis ikke ønsker at noen skal evaluere denne jobben for å etterprøve hva som skjer og ikke skjer. Som påpekt mange ganger gjennom 5-6 år, så kan altså Gena i Stavanger motta prøver anonymisert med strekkodemerking. Gena leverer resultater i samme format som FHI. Jeg har selv besøkt Metropolitan Police i Storbritannia, som bruker flere forskjellige laboratorier, alle private, til forskjellige oppgaver innen denne type tjenester. På samme måte som Gena ble startet av en driftig og utålmodig kvinne som hadde et genuint engasjement om å gjøre jobben bedre, skjedde det samme i England fra 1997. Som vi der ble fortalt, så får man altså månedlige oversikter, politiet, og antall prøver, og ikke minst suksessrate fra hver enkelt leverandør, noe Høyre har etterlyst i flere år, og er egentlig det for mye for langt i forhold til hva politiet bør ha. Rettssikkerhet og second opinion, det er viktig for et samlet storting. Å ikke benytte uavhengig og kvalifisert second opinion, blir i Ragnar Årlis bok DNA-bevis fra 2011, beskrevet som å skje på bekostning av dem som utsettes for kriminalitet. Det er fordi at det ikke legges til rette for å benytte de muligheter som finnes for rask og effektiv etterforskning og mulig oppklaring av kriminalitet. DNA kan være det mest effektive etterforskningsverktøyet, men da må analysene skje raskt og ikke minst gi resultater. Norsk politi bør få økt ansvar og myndighet med hensyn til håndtering av rettsgenetiske analyser. Det tar om lag fem arbeidsdager å analysere enkle sporprøver i England og i Sverige. I London-området er det et krav at laboratoriene oppnår mer enn 95 prosent suksess på å fremskaffe profiler fra enkle prøver. Til nå har man overfor Stortinget forklart lave suksessrater og lange analysetider med svake til politiets egne rutiner. Hvorvidt RMI, FOI, 
kunne ha gjort et bedre analysearbeid, blir ikke utfordret. Og det ønsker man altså heller ikke å sjekke ut nærmere, når man på grunn av regjeringens stivbenthet takker nei til kostnadsfrie second opinion DNA-analyser i 20 medantalte overfallsvoldtektssaker som ikke ga resultater ved FHI. Forstå det den som vil. I juni 2011 informerte midlertidig direktør ved RMI Thor Hoxta ledelsen ved Universitetet i Oslo om at instituttet ikke lenger har restanser på DNA-analyser. Det høres jo bra ut. Men det er grunn til å spørre hvordan man selv velger å definere restanser. Det ene er at det ikke den gang ble oppgitt for alvorlig kriminalitet. Det mer viktige er selve restansebegrepet som da noen får avgang til å definere selv. Restanser er dynamiske, underlagt tilbud og etterspørsel, og kriminaltekniske laboratoriske restanser er ikke statiske. Antallet er i konstant endring, ettersom laboratoriene øker egen kapasitet gjennom effektivisering, tilleggsutstyr, eller lovendringer innføres i forbindelse med DNA-testing av kriminelle, eller at laboratoriene mottar da selvfølgelig økende saksmengder, eller mister erfarne DNA-analytikere. Spørsmålet er hvor lenge FHI vil være såkalt restansefri, og skal få lov til å definere selv hva det vil si å være restansefri. Da vi diskuterte spørsmålet om second opinion under justisdebatten i fjor, så uttalte statsråden at denne nye diskusjonen om angangskontroll virket litt søkt. Videre uttalte hun at det virket nærmest som et virkemiddel for å sikre private leverandører innpass for å gjøre noe andre vurderer som faglig unødvendig. Og det blir i min verdens løsning med offentlige midler, sa statsråden. For det første er det ikke en ny diskusjon. Den har pågått i fem-seks år. For det andre tilbyr som nevnt gen av gratis analyser. For prøver som ikke har gitt resultater ved FHI, og hvor gena har erfaring med at de faktisk finner DNA, der hvor RMI og FMI har testet negativt, så må man kunne si at politiet har alt å vinne på å gi prøvene en mulighet til. Ellers kastes de jo uansett. Sløsing med offentlige midler, det må jo være at man har brukt hundre millioner og mer, flere hundre millioner, på en DNA-reform, uten at vi vet om tjenesten har kommet opp på det nivået som vi må kunne forvente, og som tillates ikke minst av teknologien. Og for det tredje, vi har fremdeles ikke etablert ferdig et second opinion-miljø. Det skulle etableres i Tromsø, har enda ikke skjedd, og regjeringen bevilget heller ikke penger til det i budsjettet. Man velger altså å bruke mye penger uten å legge til rette for et second opinion-miljø, så raskt som mulig. Det eneste nye er at vi har en statsråd som i desember latet som om debatten om second opinion var ny. Det har vært premisset hele tiden, uavhengig av spørsmålet om gena. Og det faktum at advokatforeningen, så vel som politijuristene, under åpen høring med justiskommittéen, gir klar støtte til at gena bør nyttes for å sikre kvinner Bedre rettssikkerhet, raskere og bedre analyser burde gjøre et visst inntrykk. Så vidt meg bekjent er hverken advokatforeningen eller politijuristene noen som tar spesielt lett på spørsmålet om rettssikkerhet eller forholdet offentlig privat i strafferettspleien. Og i motsetning til statsråden så vil jeg ikke betegne dem for å komme med faglig unødvendige innspill på vegne av for eksempel landets voldtektsoffere, slik da statsråden valgte å gjøre 2. desember. Mener fortsatt statsråden at advokatforeningen og politijuristene tar feil når de ønsker et second opinion-miljø nå? Ja.